Nun sitze ich hier in meinem ehemaligen Salon und eines habe ich nicht gefunden, was doch in eine solche Wunderkammer, in ein solches Studierzimmer unbedingt gehören würde. Das ist ein Gravicembalo. Oder habe ich da etwas übersehen? Nun, das könnte sein. Das könnte ein Musikinstrument sein. Ich habe es zunächst für ein Schreibpult gehalten. Aber ein Flügel ist es nicht. Denn es ist ja eine rechteckige Kiste. Nun, ich muss sagen, es gab Tasteninstrumente, die klangen wie ein Cembalo und die man in eine rechteckige Kiste gestopft hat. Mein Großvater hatte so etwas. Er nannte es Musela. Später war auch von Virginal die Rede, weil die jungen Damen so gerne an diesen Instrumenten gespielt haben. Aber das ist lange vor meiner Zeit und es wäre doch sehr ungewöhnlich, wenn im Jahre 2020 jemand ein Muselar in seinem Salon hätte. Das muss geprüft werden. Weg mit den Bildern. Und weg mit der Decke. Ein sicherer Schutz. Aber jetzt überflüssig. Ein Schlüsselloch. Naja, dann bleibt ja nur zu hoffen, dass der Bewohner dieser Räume den Schlüssel nicht etwa mitgenommen hat. Einen gewagten Versuch ist es wert. Mitteltonne. Ich hatte recht. Die Tasten verraten ein Klavierinstrument. Ja, es tönt ja nicht. Es tönt ja nicht. Das Ding gibt ja überhaupt keinen Mucks von sich. Sogar ganz leise. Nein, nein, es muss geöffnet werden. Feinste Arbeiten. Oh, bin auch nicht mehr der Kräftigste. Hier die Streben. Alles, wie ich es kenne aus meiner Zeit. Aber warum tönt es denn nicht? Die Seiten müssen angerissen werden mit Kielen von Rabenfedern. So. Und das soll mir wohl das Notenpult sein. Ah, was tief. Neuer Versuch. Es ah! tönt ja sehr wohl. So laut. Geht es auch leiser? Ein bisschen. Row, Finsbury Square in London. Bitte sehr. Auch wieder ein Artikel von der Insel, wo man nur mit dem Schiff hinkommen kann. So, und hier werden also, wenn ich die Tasten drücke, werden kleine Hämmerchen gegen die Seiten geschleudert. Dadurch kann man wohl Piano spielen und mit mehr Druck auf Forte. Hahaha, <lacht> will es mal nicht übertreiben. Das soll mir ja ein rechtes 
Forte e Piano sein. Das scheint eine neue Errungenschaft. Hm. So, so. Ach, was sehe ich denn da unten? Ach Gott, jetzt muss ich auch noch auf die Knie. Was ist das? Hm. Staubig ist es. Ah. Ah. Das ist mit dem Fuß zu drücken. Das ist ein Pedal, wie die Orgel gleich mehrere hat. Macht aber keinen Ton. Was macht es denn dann? Hm. Was soll denn ein Pedal, wenn es keinen Ton macht an einem Musikinstrument? Also, willst du mal ausprobieren? Gar nichts macht es. Hier gehen die Dinger rauf und runter. Ich bin aber kein Klavierbauer. Das klingt ja noch lauter als gerade eben. Pedal. Und Ruhe. Nochmal. Darf aber nicht alles ineinander klingen. Das harmoniert ja nicht. Scheuerlich, scheußlich. Das Pedal muss erst gelöst werden und dann kommt der neue Ton und den kann man wieder verlängern. Das ist einmal eine Errungenschaft. So ist es recht. Hier sind auch Schubladen. Bitte sehr, frisches Notenpapier. Mozart, Fantasie D-Moll. Mozart muss ein Kleinmeister sein, kenne ich nicht. Heiden, vermutlich heidnische Abstammung. Diese Schublade scheint mir die größte zu sein. So. Ja, was ist das denn? Das sind meine Noten. Suite, Ouvertüre. Richtig. Das ist meine Handschrift. Ouvertüre. So, hier, Skizze, da habe ich einiges verworfen und dann die schöne Allemande, Le Complesso, der selbstgefällige Courante, L'Aspiré, naja, es wundert mich nicht wirklich, denn ich hatte alle diese Noten zusammen mit den Bildern unter den Dielen verborgen und Reinschriften habe ich hinterlegt in der Bibliothek der Kölner Universität, der alteingesessenen Albertus Magnus Universität, eine der ältesten Universitäten Europas. So, mal gucken, da scheint also der Mann, der hier lebt, diese Noten gefunden zu haben. Immerhin hält er sie in Ehren. Und dieses hier, was ist das? Ja, das ist ja das Gleiche. Aber im modernen Druck, da steht auch auf einem Mal pour dessus, für Oberstimme, avec bas continu. Naja, das sieht man ja, dass es für Oberstimme ist, aber das hatte ich nicht geschrieben. Ein moderner Druck. Ich selber wollte die Werke im Druck herausgeben. Na ja, da liegt eine Art von Betrug vor. Da will offenbar dieser Mann alle diese meine Noten unter seinem eigenen Namen veröffentlichen. Im modernen Druck. Unglaublich. Briefe. Lieber Erik. Aha, wir wissen es schon. Der Mann, der hier lebt, heißt Erik. Unterschrieben. Dein... Das ist ja schlecht zu lesen. Auch schlecht zu lesen. Könnte sein Winfried. Moment, Winfried. Den Namen haben wir doch gerade schon gehört. 
Das ist dieser Meister Michel, der immer alle Werke nicht nur in Druck herausgibt, sondern auch offenbar etwas ergänzt. Oder was hatte ich da gelesen? Ich habe mir die Corelli-Noten ja zur Seite gelegt, das studiere ich heute Abend mal genauer. Dein inhaltsschweres Notenpaket ist angekommen. Hab herzlichen Dank. Habe schon die verschiedenen Opera nebeneinander gelegt, um mir eine erste neugierige Übersicht zu verschaffen. Ja, da haben wir es doch. Dieser Erik hat meine Noten gefunden und gibt sie für seine Werke aus, damit dieser Meister Winfried, wahrscheinlich Winfried Michel, sie nicht nur verändert, sondern dann auch womöglich noch im Druck herausgibt. Weiter. Das ist ja ein... Roman, der sich mir hier darstellt. Da haben wir es schon wieder. Ouvertüre, pour dessus, avec basse continue. Aha. Und jetzt auf einmal ist die Basslinie doch verändert. Da, 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 hatte ich geschrieben. Und hier heißt es die, da, da. Moment. Moment, 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 Moment. Sitze etwas weit von den Tasten. So stammt es von mir. Das ist natürlich viel besser. An der Stelle habe ich selber so geschrieben. Aha. Das ist eine Zwischendominante. Richtig. Ja, aber das hier, da ist ja der ganze Bassverlauf verändert. Da weiß ich gar nicht mehr, müsste ich nachgucken, wie das bei mir war. Aber das ist ja unverschämt. Hier ist ja alles verändert. Was schreibt er denn da unten? Takt 7 steht schon ganz in der Dominante der Tonika-Parallele. Richtig, da. G-Dur, darum sollte Takt 9 nicht dahin zurückfallen. Ja, was heißt das denn schon zurückfallen, sondern neue harmonische Spannungen einbringen. Und was hat er sich da gedacht? So hat er es. Ist doch hübsch. Das ist sehr fraglich. Ah, ah. E-Dur will er haben. Dann a -Moll. geht natürlich auch. Da greift dieser, hier, weiter, weitere Änderung, auch im schnellen Satz, alles umkomponiert. Und so soll das dann im Druck erscheinen. Und dann unter dem Namen von diesem Herrn Erik, der hier wohnt. Das ist ja, das ist ja unglaublich. Na also, ich werde ja Herrn Erik, der hier lebt, mit meinen schönen Bildern und meinen schönen Noten irgendwann Personaliter kennenlernen dürfen. Und dann setzt es aber was. Unglaublich. Hier, ebenfalls von meiner Hand geschrieben. Sonata per flauto e basso. Andante aus dem C-Moll. Zwei Bs vorgeschrieben. Historische Notation für Fachleute. Naja, davon findet sich wahrscheinlich noch kein moderner Druck. Vielleicht komme ich den Herren Erik und dem Meister Winfried, vermutlich Winfried Michel, zuvor. Putzblitz, das wäre eine Idee. So, und jetzt zu mit der Schublade. Unglaublich, da reist man 300 Jahre durch die Zeit, um auf einen Betrüger aufmerksam gemacht zu werden. Und dafür erfindet man den Stein der Weisen. So, ich bin außerdem auch müde. Erstens wütend, zweitens fatigiert, erschöpft und drittens bin ich ja heute noch gar nicht dazu gekommen, was Vernünftiges zu essen. Aber wo soll es denn hier eine Küche geben? Eine Küche verrät sich durch einen offenen, großen Rauchfang unter der Decke. Und durch einen großen Ofen, wo man mindestens ein halbes Schwein am ganzen Spieß traktieren kann, bis es richtig groß und saftig ist und köstlich zu essen. Und auch Wein fehlt mir, Käse, Pastete, nichts. Nichts. Naja, ich habe ja zugegebenermaßen auch noch nicht gesucht. Flöten, Bilder, wir sind am Meer, aber davon kann der Mensch nicht leben. Nun denn. Flur scheint noch eine Zimmerfolge abzugeben. Schon muss ich rein. Ein klitzekleiner Flur. 
Was mag sich hinter dieser Tür verbergen? Am Ende die Küche. Es ist ein Porzellanzimmer. Und damit der wichtigste Raum im ganzen Appartement. Vor allen Dingen der teuerste. Mein Freund aus der Akademie, Herr Böttcher, hat, das ist noch gar nicht lange her, auch auf der Suche nach dem Stein, als ein Alchemist zufällig am Rande das Steinzeug, das Böttchersche Steinzeug, gefunden. Man nennt es auch Porzellan, von feinster Qualität. Und er hat die berühmte Manufaktur in Meißen gegründet. Dort wird das Porzellan fabriziert und von dort aus ganz Europa beliefert. Der Mann ist erst vor einem Jahr, 1719, gestorben. Nun denn, da stellt sich die Frage, wie kann jemand wie Herr Erik sich einen Raum leisten, der komplett von Porzellan ist? Ein Becken, eine Wanne, der Fußboden und auch die Wände. Der Verdacht, dass Meister Erik selber auf der Suche nach dem Stein ist, und das Geheimnis des Porzellanes womöglich auch entdeckt hat, liegt auf der Hand. Aha, neben der großen Wanne eine kleine Wanne. Ja, aber wer soll denn da zu Wasser gelassen werden in einer solch kleinen Wanne? Großer Gott. Am Ende... Ein Homunculus, ein vom Magier selbst zum Leben erwecktes, kleines, menschenähnliches Geschöpf. Ja, ja, der wahren Alraunenwurzel oder auch dem Golem des Meister Rabbi Löw verwandt. Das wäre natürlich ein starkes Stück, wenn Herr Erik einen Homunculus geschaffen hätte. Tja. Fragen über Fragen. Wo mag denn aber die Küche sein? Nun denn, es bleibt ja nur noch eine Tür. Das kann die Küchentür sein, aber dahinter mag sich nie und nimmer ein riesiger Ofen verbergen. Na, wir werden sehen. Oh ja, keine Küche. Kein Ofen, keine Feuerstelle, aber eine Speisekammer immerhin. Denn hier liegt Besteck bereit, eine schöne Serviette. Aha, und der Wein steht hier auch. Ja, das ist ja nun ganz merkwürdig. Ein Wein heißt doch nicht O-S-E, Ose. Also wenn er noch Rosé heißen würde, den ich immer gerne getrunken habe, ja dann würde das Sinn machen. Vielleicht auch OSE mit Accent aigu, dann wäre es französisch und würde gewagt heißen. Na, das wäre mal eine Marke für einen Wein. Ah ja. Hui, das sieht köstlich aus. Natürlich, weil es keinen Ofen gibt, nur eine kalte Speise. Naja, die werde ich mir gleich zu Gemüte führen im Salon. Ja, ich sehe... In diesem Haushalt wird Alkohol getrunken. Der Wein wird groß geschrieben. Das ist mir sehr sympathisch. Aha! Was muss ich denn da noch sehen? Eine Flasche mit Gold. Mit königlichem Gold. Mit echtem Gold. Also der Verdacht, dass hier am Stein der Weisen gearbeitet wird, verdichtet sich. Lauter merkwürdige kleine Fläschchen, aber auch ein sehr schönes Bild. Ja, ja, das zeigt Köln. Ich nehme an, um 1670. Ja, da steht es auch geschrieben. Köln am Rhein um 1670. Und auch so ein schöner Rahmen. Ha! Donald Doria. Ein Licht. Da ist es gelungen, die Kraft des Feuers in eine Glasfiole zu bannen. Das hat Meister Erik fertiggebracht. 
den Geist des Feuers sich gefügig zu machen. Schock, schwere Not. Darauf aber nun getrunken. Ein karges, aber vielleicht köstliches Mahl. Alles muss man selber machen. Gott hat mich nach diesem gewagten Experiment wohl nicht alleine gelassen und nicht im Stich. In Erinnerung an das letzte Mal unseres Herrn und Heilandes mag Brot und Wein genossen werden zur Steiger. Stärkung von Leib und Seele. Dieser komische Wein mit dem Namen Osen schmeckt mir vorzüglich. Trauben. Ha! Ah. Deliziös! Ha! Ah. Und nach so einem köstlichen Mahl. Ja, ja. Jetzt werde ich allmählich auch müde. Ich hatte mir ja schon die Corelli-Noten zum Studium bereitgelegt. Ja, wie schon die Römer sagten, post cenam stabis vel mille passus meabis. Nach dem Essen sollst du, ja, okay. sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Naja, also tausend Schritte werde ich in diesem, naja, doch etwas zusammengeschrumpften Salon, wenn ich an meine Appartements denke, kaum tun können. Aber auf die Suche nach dem Schlafgemach kann ich mich ja begeben. Bitte sehr. Aha. Heimes Hausgewalt. Nach türkischer Mode. Und eine feine Kappe. Ja, hier scheinen mir die Privatgemächer verborgen zu sein. Wird auch Zeit, dass ich nach dieser langen Reise rauskomme aus meiner Kledage. Roland. Oh. 